என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறே பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை முடிதனில் இளமதியது வைத்த அன்னை என்னை ஆண்டுதன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயனான எம் இறையை முதற்கண் வணங்குகிறேன் திருமந்திர கூட்டத்தை அடுத்ததாக வணங்குகிறேன் இன்று நாம் காணவிருக்கின்ற இருபத்தி இரண்டாம் பாடலில் இறைவன் தன் அடியவருக்கு கருணை வழங்குபவன் என்று கூறுகிறார் திருமூலர் பாடலை சிந்திக்கலாமா மனத்தில் எழுகின்ற மாயனன் நினைத்து அறிவனெண்ணில் தான் நினைக்கிலர் எமக்கு இறை அன்பு இளன் என்பர் இறைவன் பிழைக்க நின்றார் பக்கம் பேணி நின்றானே தியான பொருளான நம் மனத்தில் தோன்றும் இறைவன் மாயையால் தோன்றிய இவ்வுடலுக்கு தலைவன் உலக சீவர்கள் மனதில் நினைப்பதை அறிபவன் ஆனால் பக்தர் அவனை நினையாமல் உள்ளனர் அப்படி இருக்க இறைவனுக்கு எம்மிடம் அருளில்லை என்கின்றனர் இவ்வாறிருக்க நம் இறைவன் பண்பு என்னவெனில் தனது கருணைக்கு இலக்காகாமல் நிற்பவர்களுக்கும் கருணை செய்பவன் என்னே அவனது கருணை என்பது இந்த பாடலின் பொருள் நாம் தியானம் செய்யும் போது நம் மனத்தில் வந்து நிற்கின்ற தெய்வம் சிவனே யாதொரு தெய்வம் நாம் கொண்டாலும் மாதொருபாகர் தான் அத்தெய்வமாகி வருகின்றார் என்பது சைவ சித்தாந்த மரபு எனவே சிவனே தியான பொருள் என்கிறார் திருமூலர் சீவர்கள் மனத்தில் நினைப்பதை அவன் அறிவான் ஆனால் மக்களில் பல அவனை நினையாமல் சடங்குகள் செய்வதிலேயே காலம் கழிக்கின்றனர் அதன் பின் இறைவனுக்கு என்னிடம் கருணை இல்லை என்று புலம்புகின்றனர் இது அவர்களின் அறியாமையே ஆகும் சடங்குகளின் மேல் நம்பிக்கை விடுத்து இறைவனை உள்ளன்போடு நினைக்க வேண்டும் பிற உயிர்களையும் நேசிக்க வேண்டும் வள்ளலார் சொல்வது இங்கு ஒப்பு நோக்கத்தக்கது எத்துணையும் பேதமுறாது எவ்வுயிரும் தம்முயிர் போல எண்ணி உள்ளே ஓப்பவர் யாரோ அவர் உள்ளமே எம்பெருமான் உறையும் இடம் என்கிறார் வள்ளலார் இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவெனில் சீவர்கள் மேல் காட்டும் அன்பே சிவன் மேல் காட்டும் அன்பாகும் என்பதே இதை மக்கள் உணர வேண்டும் அவ்வாறு உணராத மக்களே இறைவனுக்கு எங்கள் மேல் கருணை இல்லை என்று வருந்துவர் ஆனால் நம் இறைவன் கருணை கடல் அல்லவா எனவேதான் தன்னை நினையாதவருக்கும் கூட வான்மழை போல அருள் செய்பவனாக இருக்கிறான் அதனால்தான் மணிவாசக பெருமானும் ஓராதார் உள்ளத்துள் ஒழிக்கும் ஒளியானே என்றார் மேலும் அன்பு செய்து அருள் தர வல்லார்க்கு மகிழ்ந்து அன்பு செய்யும் அருள்ளது ஆமே என்பது திருமூலர் சொல்கின்ற கருத்து அது மட்டுமல்லாது நம் இறைவேன் மேல் பக்தி இல்லாதவர்க்கும் அருள் செய்பவன் அவன் இதையே அறிவிலாத எனை புகுந்து ஆண்டு கொண்டு அறிவதை அருளி மேல் நெறியலாம் புலம் ஆகிய எந்தை என்கிறது திருச்சதக பாடல் இறைவனின் இத்தகைய அருளே திருநாவுக்கரசரையும் அருணகிரிநாதரையும் ஆட்கொண்டது அல்லவா பெண் வழி சென்ற அருணகிரிநாதரை முத்து முத்தாக திருப்புகள் பாட வைத்தது இறைவனின் கருணை அல்லவா நாம் இதுவரை சிந்தித்த பல பாடல்கள் மூலம் நாம் அறிவது என்னவெனில் இறைவன் தன்னை நினைப்பவர்க்கும் நினையாதவர்க்கும் அருள் செய்பவன் என்பதே அவனது அருள் கிடைப்பது முன்வினை பயனும் பயனே ஆகும் என்பதும் இன்று நாம் சிந்தித்த இருபத்தி இரண்டாம் பாடலில் இறைவன் யாருக்கு அருள் செய்பவன் என்பதை விளக்கியுள்ளார் திருமூலர் அடுத்த பாடலுடன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் சிவாய நமன்